Evet arkadaşlar şimdi buradan çıkışı yapacağız. Ama şu anda hafıza dolmuş. O yüzden bilginiz olsun. Video şey olabilir, kapanabilir. Ne zaman kapanırsa o zaman siz de videoyu kapatırsınız. <gülüyor> Kafanıza göre takılın ya. Yani. Başka videoma geçersiniz. Şimdi buradan çıkacağız. Adam adama sordum adam dedi ki düz devam et kardeş dedi. Ben de tamam kardeş dedim. Ederim kardeş dedim. Şu camları bir sileyim önce dedim. Bakalım adamı da pek gözüm tutmadı ama. <gülüyor> Lafına inandık bir kere ne yapalım şey ne diyorlar denize düşen yılana sarılır ya <gülüyor> yani artık yılan mı balık mı göreceğiz üstte de elektrik telleri var diyor ki sizin kolegalar her zaman diyor geri geri gidiyor diyor ben dedim onun tersini olabilir hiç fark etmez benim için yol olsun da dedim yani nereden çıkılıyor doğru düzgün geri nasıl gidiyor dedim peki dedim burada yer yok ki yani dönmeye alan yok oradan dönemiyoruz mecbur düz gidiyorsun bakalım. Pek yani işim görülsün de gerisi önemli değil gibi böyle bir tarzı bir sinyal elektrik aldım ama inşallah öyle değildir. Yanılıyor da olabilirim. Evet gel kardeş gel. Gel kardeş gel. Hiç istifini de bozmuyor kardeş. Evet şimdi bakalım. Nasıl bir yollardan geçeceğiz? Yine böyle yani bundan iyi olacağını sanmıyorum da en azından bir ana yola çıkana kadar güzel bir yoldan geçseydik. Yaz geldi. Çilek tarlaları açıldı. Tarladan güzel güzel yükler çekiyoruz valla. Değişik. En azından firmada, bizim firmada buraya gelecek arkadaşlar da arada izleyen varsa buradan bu video sayesinde nerelere girmeyeceği konusunda nereleri pas geçeceği konusunda bir şey olmuştur bir bilgi sahibi, ön, ön bilgi sahibi olmuşlardır diye umut ediyorum. Fena değil şu andaki yollar yani bunlar az önceki yollara göre buralar iyi. En azından işimizi bitirdik yani yükü şey yaptık ya buradan sonra artık neresi olursa hiç fark etmez. Bir şekilde çıkılı, çıkılıyor ya yani. O konuda bir sıkıntı yok. Hadi hadi güzelim gel bana Sarılalım can cana Neyim varsa al senindir Bu arada buralar hep ağaçlara falan burada dikkat etmek gerekiyor. Şu fabrika ne fabrikası ya? Buraya geldim herhalde ben daha önce. Ağaçların dal dallarına çok yakın gitmemek gerekiyor. Yoksa problem olabilir. 3 kilometre düz gittikten sonra sağa dön dedi. Acaba 3 kilometre oldu mu ben oradan çıkalı? Bence olmadı ama olmuş da olabilir. Tamam bir şey gelecek önüne dedi. Bir kavşak gibi. Oradan sağa dön dedi. Bana. Sağa mı dön dedi? Rechts links dedi galiba. Sağa dön dedi ya. Oo burada da yol çalışması varmış. Al bir de buradan yap kardeş. Arkada şeyler var. Mecbur kaldırıma çıkıyorum çünkü arkaya arkadakini götürebilirim. Oo bizim işimiz var ya bugün. Öyle gözüktü. Bu yol bana pek şey vermedi ya. Güven vermedi bu burası ama. Ya ben buraya hatırlıyor gibiyim ya. Allah Allah. He, tamam. Şimdi hatırladım. Biz bu yol her gün çıkıyoruz ya. Biz bu yol her gün çıkıyoruz kardeş. Buradan çıkmıyoruz o ayrı bir konu. Ama buradan mı çıkmamız daha doğru olurdu yoksa? Hayır ya. Saklet nerede abi? 
Sentrum'a sokacak bizi be. Dur bakalım Sentrum'a mı sokacak? Ben şimdi şimdi çözeceğim biraz sonra bir el atacağım. Buralar çünkü çok tanıdık geldi bana da o yüzden. Bizim Satlet yolu buralara. Hadi bakalım az kaldı bak. Buradan sonra sağa dönebilirim. Yol sağa doğru gidebilir. Yukarı doğru çıkabiliriz hatta sağa doğru. Tamam ben bu yolu hatırlıyorum ya. Şimdi hatırladım. Daha önce geldim çünkü. Bakayım o yol mu? Az kaldı. O 30 diyor ya. 30 diyorsa 30 gidelim kardeş. Sonra bir sıkıntı olmasın. Bakacağım bakacağım şimdi. Daha henüz tam ayıkamadım yolu da. Tamam bu yol buraya gidiyordu. Romantik trase. Tamam hatırladım arkadaşlar. Üste doğru çıkacağız. Satlete doğru. Bakın artık bildiğim yollara çıktık. Buraları bildiğim yollar. Biz aşağıdan gelip yukarı doğru çıkıyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Bugün güzel bir köfte yapacağız. Köfteyi kıymayı evden getirdim. Burada bir güzel e, ince ince onlara İnegöl köfte kıvamına getirip güzelce kızartıp yiyeceğiz. Yeni durdum. Pauza yapıyorum. Bir yandan şeyler yükleniyor. Videolar yükleniyor. Daha önce çekmiş olduğum. Yemekten sonra onların biraz montajını yapmak istiyorum. Yapmaya çalışacağım daha doğrusu. Biraz karıştı etraf. Yorucu geçti. Yarın sabah da erken kalkacağım. Önce bir ellerimi yıkayacağım. Ondan sonra içeride köftenin yapımına başlayacağız. Kıvamına. İçinde neler var ondan, ondan biraz bahsedeceğim sizlere. Malum gurbetteyiz. Böyle şeyler canımız çekiyor. Yakında da Türkiye'ye gideceğiz ama insanın canı çektiği için bu tarz şeyleri de istiyor. Tırda bir köfte sözüm vardı. Daha önce yapmıştım. Bu da İnegöl köftesi olmuş oldu. Onu güzelce yiyeceğiz. Biraz yorgunum kusura bakmayın. O zaman hadi önce ellerimizi yıkayalım. Ondan sonra güzelce köfte yapımına geçelim. Şimdi tırda hijyeni nasıl sağlıyorsun demişsiniz. Tırda hijyeni şöyle sağlıyorum. Arkadaki ışıkları da açtım ki burada kızartacağım. Kızartma yerimiz burası. Aygazımızı hazırlayalım. Çin'de tüp var. Şöyle şurada hava da bayağı sıcak. Sıvı sabunumu şöyle alayım. Bunu böyle çıkartıyorum. Şöyle bir dönüm var küçük. Küçük bir dön aldım. Daha önce büyüğü vardı. Şuradan yuvarlandı düştü. Küçük bir dön olunca buraya da sığıyor. Güzelce böyle iş bitiminden sonra ellerimi yıkıyorum. Bu bidonum bittikçe dolduruyorum. Sabunluyorum böyle güzel cellerimi. Çünkü pis pis olmuyor biliyor musunuz? Yemek yer, yemek falan yiyoruz burada yatıyoruz. Şimdi genelde ayaklarımı da yıkıyorum da burada <gülüyor> onu yapmayacağım. O ayıp olur. <gülüyor> burada ayaklarımı yıkamam. <gülüyor> şey olarak e, görüntü olarak pek etik olmaz. E tabi canım videoda da şimdi ayak yıkayacak değiliz. O bir espriydi. Ee, şimdi tıra geçelim. Tırda yemek yapmıyorum eskisi gibi. Yeni tır diye kıyamıyorum. Ellerimi kurulamaya benim havlum vardı ya. Gitar burada gitar. Gitarımız burada. Şurada bir havlumuz var. Duş al alırım falan diye havluyu getirdim. Bizim Biz firmada duş alabiliyoruz. Şampuan falan da var yanımda. Böyle havlumu tekrar ellerimi kuruladıktan sonra. Kükün role yani kağıt havlu alıyordum da onlar çabuk bitiyor ya. Böyle havlu bir tık daha iyi oluyor. Bu bizim bildiğiniz gibi eski tırdan da kalma masamız. Bu masayı usta nasıl koyalım? Şöyle koyalım mı? Biraz var ya böyle hakikaten yemek yemedim diye mi artık neden? Ellerim ayaklarım böyle biraz bir şey olmaya başladı. Tansiyonum düştü mü denir ona ne denir? Şimdi köfteyi çıkartayım sizlere. Yanında bir kolamız var. Biraz tereyağı katacağım üzerine köftenin. Yumurta var onu yarın sabaha. Bir de ketçapla bir güzel bunu yiyeceğiz. Burada bir yemek daha mı var? Nohutlu pilavım var. Nohutlu pilavımı da çıkartayım ki onu da onu da yiyeceğim. Önce bir su içeyim. Valla o kadar acıktım ki. Suyu zaten çıkarttım. O kadar aç, aç ki karnım. İki üç tane evden ekmek arası aldım ama onlar yetmiyor gerçekten. Bu dolap da hafta sonu evdeydim iki gün. Ondan sonra bir baktım şeyler bir geldim ısınmış. Dolap kendi kendini kapatmış. Acaba bunun bir ayarı falan mı var? Onunla da başka bir zaman uğraşacağım. 
Evet tırcıda İnegöl köfteye gel. İnegöl köfte. Evde hazırladım şu malzemi. Güzelliğe bakar mısın? Bunu da ön tarafa koymuşum. Ön tarafı buzluk bunun. İyi soğuttu. Hatta neredeyse buz tutacaktı. Yani yaklaşık bir 9-10 saat içerisinde şey yaptı. Bunu nereye koyabiliriz ya? Güzel fikirleriniz varsa bana önerileriniz. Vallahi alırım önerilerinizi. Şöyle mi yapsak? Dur şunu itemedim. Böyle yapsak nasıl olur? Biraz daha iterim böyle. Heh. Burada bir size bir köfte yapsak güzel. Lezzetli bir köfte oluştururuz herhalde. Şimdi şuralara bakalım. Buralarda. Bu arada 100 bin plaketim geldi de onu da hatırlatayım. Onu da videosunu çekeceğim. Gerçi geleli bir ayı geçti de. Bir türlü video çekmiyorum. Bak şimdi burada kükün role işime yarardı. Bir bakalım var mı yok mu? Buraları da daha toparlayacağım. Kükün rolemiz yok galiba. Vallahi yok. Neyse artık. Onu başka bir şekilde. Aa ekmeğim de mi yok? Tüh ekmeğim de yok. Olaya bak. Şu ekmek var. Bu inşallah iyi durumdadır. Ekmeğimiz yok ya. Olaya bakar mısın? Ekmek alacaktım ha. Bakayım burada da yok. Tüh ekmeğimiz yok. Bak olaya görüyor musun? Neyse ya artık. Yapacak bir şey yok ekmek olayına. Ekmeği unuttum bak almayı. Elden arıyorlar. Alo. Ha, videodayım da. Birazdan arayayım mı acil değilse? He acil mi? Bir arayayım kısa ondan sonra geliyorum. Nohutlu pilavımız da var. O akşam bir ziyafet çekelim burada. Ya takım taklavatı. Gerçi şeyim vardı ya. Tabağım vardı şurada bir bakayım. Elleri bu akşam birkaç kez daha yıkayacağız. Şurada tavamız var. Tavada yapmayı tercih ederim. Köfteyi. Aslında cızbız şeyi var da o da bayağı kurutuyor ya. Bakayım bak burada tabağımız var da. Bıçağımız falan da var. Kaşığımız dolapta mıydı acaba? Köfteleri hemen kızartmaya geçebiliriz. Şuradan yağ alayım. Şuradan köfteleri alalım. İnşallah buraya girmezsin diyeceğim ama Pişen köfteleri bu tabağa alacağız. Burayı bir kapatalım. Yürüyün lan sinekler. Tava iyice kızacak. İyice kızsın tava. Şöyle atalım.
Yürü lan. Şimdi ne anladım? Az önce yaptığım işten. Değil mi? Ulan. Burada da sineklerden geçilmiyor arkadaş. Bunun için dana döş ve normal kıyma karışımı bir şeyler yaptım. Dana döş ve normal karışım arkadaşlar. 500 gram kıymanın 250 gramı dana döş. 200 250 gramı da normal yemekli kıyma kullanabilirsiniz. Çok ağır olur diğer türlü. Ondan sonra dolapta bir gün bekletin. Bu bir gün bekledi. Karbonat ekledim. İçine siz isteğe bağlı olarak soğan doğrayabilirsiniz. Bunun. Evet suyum da azalmış. Biraz tereyağı koyalım. Birazdan içine. Çatalım var ama nerede bilmiyorum ya. Var ya ben böyle her şeyi unutuyorum. Bunu şimdi lezzetini veren aslında kere ya. Şöyle. Oho, hey yavrum hey dumana bak be. Görüyor musunuz? Bu köfte var ya bu köfte. Öyle bir lezzetli oldu ki tam İnegöl. Bu dışarıda yediğiniz İnegöl lezzeti var. Çünkü döş var. Buna ekstra aslında soğan girer. Ama soğan koymadım arkadaşlar bu sefer herhalde ya. Bak, koydum mu birazcık acaba? Bak karbonat nasıl şişirdi köfteyi gördünüz mü? Bu, bu olay karbonatın olayı işte. Şimdi pilavımı da ısıttım mı? Ondan sonra afiyet yiyeceğim. Neyse yeme aşamasında zaten göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi burada böyle bir güzel hop, soframızı kurduk. Burada bir güzel yemeğimizi yiyeceğiz. Size bir şey söyleyeyim mi? Köfte var ya, şu an böyle göründüğüne bakmayın, yemin ederim o kadar lezzetli bir köfte oldu ki hayran kalırsınız ya şu köfteye. Bak şuraya baksana, dışının böyle kızarmasına aldanmayın. İçi var ya harika pişti, yumuşacık ya köfte, onu söyleyeyim size tam kıvamında ya olması gerektiği gibi. Ve şöyle söyleyeyim, Avusturya'da böyle lezzetli köfte hayatımda hiç yemedim. Yani yaptım diye söylemiyorum, ben bu konuda çok titizimdir. Efsane bir köfte lezzeti oldu. Tabi bunun açıkçası bu lezzeti veren harcı arkadaşlar. Harcı ve benim kattığım biraz karbonat. En önemli etken yarım dana döş, yarım yemeklik kıyma alacaksınız arkadaşlar. O kıymayla güzel böyle bir köfte yaparsınız. Çok aşırı yağlı olmayacak ama birazcık da köftede yağlı olması gerekiyor. Tavsiye ederim. Kuzu değil asla dana. Yine yemeklik kıymada dana alacaksınız. Efsane lezzetli harbi diyorum 
var ya tam istediğim gibi olmuş dışı cızbız bu akşam bir şey yapacağım kendime ziyafet çekeceğim İnegöl köfte Bursa'da yesem bunu anca bu kadar lezzetli olabilirdi ben bile inanamadım bu kadar güzel olduğuna ve bunu hep yapacağım soğutmayayım arkadaşlar yiyeyim hemen başlayayım karnım da aç kendinize iyi bakın görüşürüz